Marami mga athletes at mga regular gym goers ang naghahanap ng kung ano-anong supplements para ma-enhance ang kanilang muscle growth and recovery. Ang isa sa mga supplements na ito na nasa spotlight ngayon ay ang glutamine. Ngunit, totoo ba ang mga claims nito? Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang role nito sa muscle building and recovery at alamin natin ang mga specific scenarios kung kailan ito effective. Aalamin din natin ang mga pros and cons ng paggamit nito para maging inform kayo kung dapat nyo ba itong gamitin. Ready ka na? Hello friends, this is Coach Janeth Aro. I'm a registered nutritionist dietitian and an Olympic and Elite Performance Nutrition Coach. Ang glutamine ay isang non-essential amino acid na bumubuo sa halos 60% ng free amino acid sa loob ng muscle cells. As a non-essential amino acid, ibig sabihin nito ay kaya itong gawin ng ating katawan mula sa ibang amino acids na nakukuha sa ating diet. Ngunit, sa mga pagkakataong may stressful situations tulad ng sustained exercise, trauma, or starvation, ang glutamine ay nagiging conditionally essential amino acid dahil nagiging challenging ang rate of production ng glutamine kumpara sa demands ng katawan kung kaya't ito ay kinakailangang idagdag sa diet in sufficient amounts. Ang ilan sa roles ng glutamine sa ating katawan ay may kinalaman sa gut health, immune system function, acid-base balance, nitrogen transport, biosynthesis of nucleotides, or as an indirect source of energy during prolonged exercise. Ang glutamine tulad ng iba pang amino acids ay nakakatulong upang ma-maintain ang isang anabolic environment. Ito din ay nakakatulong upang mabawasan ang inflammatory response or muscle soreness matapos ang isang eccentric exercise. Ayon sa isang pag-aaral na ginawa sa mga professional athletes, ang pag-supplement ng glutamine every morning at 6 grams for 20 days ay nakakapagpababa ng blood markers ng muscle damage matapos ang isang strenuous exercise compared to placebo. But whether glutamine supplementation has a stimulating effect on muscle protein synthesis still needs further research. So to answer the question if supplementation is necessary, it depends on the following situation. Kung ikaw ay isang athlete at ang training mo ay heavy or intense at long duration tulad ng mga endurance athletes, maaaring i-consider ang pag-take ng glutamine supplement lalo na kung hindi sapat ang protein intake dahil maaaring makatulong ito sa muscle recovery and immune function. Pwede din ito sa mga atletang sumusunod sa isang calorie or carbohydrate restricted diet dahil maaaring makatulong ang glutamine supplementation sa carbohydrate metabolism. Halimbawa nito ay yung mga nagbabawas ng timbang para sa isang competition tulad ng mga combat sports. Ngunit sa kabilang banda naman, kung sapat ang iyong protein intake, meaning nasa 1.6 grams per kilogram body weight ang protein consumption mo, o di kaya ikaw ay isang recreational exerciser lamang, meaning low intensity ang exercise session mo, ay hindi mo na kailangan ang glutamine supplementation. Also, take note din na kulang pa ang mga evidences sa sumusuporta sa mga benefits ng glutamine supplementation in terms of muscle building. Hindi conclusive ang mga evidences at nag-iiba-iba ang response ng mga tao sa glutamine supplementation. May mga reported cases din na pag masyadong mataas ang dosis nito ay maaring mag-cause ng gastrointestinal discomfort tulad ng bloating at diarrhea. At syempre, may kamahalan din ang supplement na ito kumpara sa ibang amino acids or protein counters. So friends, bago mo isama ang glutamine supplementation sa iyong sports nutrition program ay i-consider nyo muna ang inyong training goals, dietary habits, at syempre yung budget ninyo. Kasi baka naman hindi ganun ka intense ang exercise sessions ninyo at nakukuha naman ninyo ang lahat ng protein requirements ninyo mula sa pagkain. At tulad ng ibang supplements, mas mainam na kayo ay kumonsulta muna sa isang healthcare professional or isang qualified dietitian bago kayo gumamit ng kahit anong supplements lalo na kung meron kayong existing health and medical conditions 
or kung kayo ay isang national or professional athlete na sumasa ilalim sa anti-doping testing. At dito muli nagtatapos ang video na ito. Kung meron kayong mga nutrition and diet related concerns or topic na gusto ninyong pag-usapan natin, please isulat nyo lang po dito sa comment section. Please don't also forget to subscribe to my channel and kindly like and share this video. This is CJA reminding you to enjoy living life in the present but never lose sight of the future. Mabuhay!